നമസ്കാരം ഗ്രാമ്യ വാർത്തകളിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ തകർക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ നീക്കത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധമുയർത്തി എൽ ഡി എഫ് കൈപ്പമംഗലം മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കാൽനട ജാഥയ്ക്ക് തുടക്കം സി പി സാലിഹിന് മണപ്പുറം പൗരാവലിയുടെ സ്നേഹാദരം ശനിയാഴ്ച പേപ്പർ ഗ്ലാസുകളാൽ പത്മശ്രീ എം എ യൂസഫ് അലിയുടെ രൂപമൊരുക്കി ആർട്ടിസ്റ്റ് ജയേഷിന്റെ കരവിരുത് വാർത്തകൾ വിശദമായി സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ തകർക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ നീക്കത്തിനെതിരെ അണിനിരക്കുക ഇടതുപക്ഷ വേട്ടയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുക എന്നീ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തി എൽ ഡി എഫ് കയ്പമംഗലം മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കാൽനടജാഥയ്ക്ക് തുടക്കമായി എടത്തിരുത്തി പയ്യനൂരിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച ജാഥ സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം എം വർഗീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി കെ ഷാജു അധ്യക്ഷനായി ജാഥ ക്യാപ്റ്റൻ ടി കെ സുധീഷ് വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ പി എം അഹമ്മദ് മാനേജർ പി കെ ചന്ദ്രശേഖരൻ എൽ ഡി എഫ് ജില്ലാ കൺവീനർ കെ വി അബ്ദുൾ ഖാദർ ഇ ടി ടൈസൺ എം എൽ എ ടി പി രഘുനാഥ് പി വി മോഹനൻ മുഹമ്മദ് ചാമക്കാല അഡ്വക്കേറ്റ് വി കെ ജ്യോതി പ്രകാശ് എ വി സതീഷ് കെ വി ശ്രീധരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ജാഥ ഒക്ടോബർ എട്ടിന് അഴീക്കോട് സമാപിക്കും അത് മാത്രമല്ലല്ലോ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് രാജ്യത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർ സോണിയാഗാന്ധി മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിനെ ഈയിടെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വിധേയപ്പെട്ടിട്ടില്ലേ നാഷണൽ ഹെറാൾ എന്ന് പറയുന്ന പത്രം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കോൺഗ്രസിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്ത് പിന്നീട് അതിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടായ തർക്കം ഞാനത് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുകയല്ല സോണിയാഗാന്ധിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ഒക്കെ കൂടി ഗാന്ധി കുടുംബം എന്നാണല്ലോ അവര് പറയുന്നത് നാഷണൽ ഹെറാൾഡിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം തട്ടിപ്പറിച്ചു തട്ടിയെഴുത്തിരിക്കുന്നു ഇതാണ് ഇവർക്കെതിരായിട്ടുള്ള കേസ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ സോണിയാഗാന്ധിക്കെതിരെ എത്രയോ ദിവസങ്ങൾ എത്രയോ മണിക്കൂറുകൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും സോണിയാഗാന്ധിയും ഇ ഡി ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരെ രാജിവെക്കേണ്ടതല്ലേ ഈ നിലപാടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സോണിയാഗാന്ധി രാജിവെക്കേണ്ട അവർ എം പി അല്ലേ ചൂലൂർ മുസ്ലിം ജമായത്ത് കമ്മിറ്റിക്ക് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദാറുൽ ഇക്സാൻ ഇസ്ലാമിക് അക്കാദമിയിലെ നവീകരിച്ച കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബും സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമും ലുലു സി ഒ ഒ സലീം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മഹല്ല പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മഹല്ല സെക്രട്ടറി വി എ ഇസ്മായിൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഉസ്താദ് മുസ്തഫ ദാരിമി മുസ്തഫ മുസലിയാർ ഹുസൈൻ ബഷീർ സാഹിബ് ഷാജി സലീം പോക്കാക്കില്ലത്ത് നൌഷാദ് നിസാർ അബ്ദുൾ സലാം തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മണലൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതി പ്രകാരം ഉൽപാദന മേഖലയിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചായിരം രൂപ വകയിരുത്തി കുറ്റി കുരുമുളക് കൌങ്ങിൻ തൈ എന്നിവയുടെ വിതരണോദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സൈമൺ തെക്കത്ത നിർവഹിച്ചു അങ്ങനെ എത്തിച്ചേർന്നു ആ കുരുമുളക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഇതിനോട് മൂല്യം തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും മറുനാട്ടിലെ ഇതിനെ കുരുമുളകിന് അത്രയും പ്രിയമാണ് നമ്മൾ പച്ചൾമുളക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മാതിരി തന്നെയാണ് മറ്റുള്ള വിദേശികൾ നമ്മളുടെ ഈ കറുത്ത പുല്ലെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന കുരുമുളക് അപ്പോൾ ഉൽപാദനം കൂട്ടി കുരുമുളകിൻ്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ നമ്മൾക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടണം അതിനുവേണ്ടി സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൃഷി വകുപ്പും ആസ്ഥാനം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതികളാണ് ഈ കുരുമുളകും അതുപോലെ തന്നെ അടയ്ക്കയുടെ കൃഷിയും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബീന സേവ്യർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മെമ്പർമാരെ രാകേഷ് കണിയാമ്പറമ്പിൽ ഷെർലി റാഫി കൃഷ്ണേന്ദു ഷിജിത്ത് ബിന്ദു സതീഷ് ധർമ്മൻ പറത്താട്ടിൽ കൃഷി ഓഫീസർ ജാസ്മിൻ തോമസ് കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഹരീഷ് ഷിബിയ ഫാറൂഖ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പടിഞ്ഞാറ് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയായ ഇക്കണോമിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ ഇന്ത്യൻ ട്രേഡ് കമ്മീഷണറായി ചുമതലയേറ്റ സി പി സാലിഹിന് മണപ്പുറം പൗരാവലിയുടെ സ്നേഹാദരം നൽകുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു സി പി സാലിഹിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സൗഹൃദ സമിതിയുടെ 
സി പി സാലിഹിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സൗഹൃദ സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് സ്നേഹാദരം ഒരുക്കുന്നത് ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് ടി എസ് ജി എ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന സ്നേഹാദരം മന്ത്രി കെ രാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഉപഹാര സമർപ്പണവും മുഖ്യപ്രഭാഷണവും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ നിർവഹിക്കും ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി അധ്യക്ഷനാകുന്ന ചടങ്ങിൽ എം എൽ എമാരായ സി സി മുകുന്ദൻ എൻ കെ അക്ബർ മുരളി പെരുനെല്ലി ഇ ടി ടൈസൺ ടി ജി സനീഷ് ജോസഫ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കും സ്നേഹാദരത്തിന് മുന്നോടിയായി വൈകിട്ട് നാലരയ്ക്ക് കിഷോർ കുമാർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സാക്സ് ഫോൺ ഫ്യൂഷൻ അരങ്ങേറും യു എ ഇ ആസ്ഥാനമായുള്ള ആസ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചെയർമാനായ സി പി സാലിഹിന് ലോക നയതന്ത്ര വ്യാപാര രംഗത്ത് സുപ്രധാന പദവിയാണ് ലഭിച്ചത് സ്നേഹാദരത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൊച്ചിൻ ചാനൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സംഗീത നിശ അരങ്ങേറുമെന്ന് സൗഹൃദ സമിതി ചെയർമാൻ കെ ദിലീപ് കുമാർ കൺവീനർമാരായ നൌഷാദ് ആറ്റുപറമ്പത്ത് സി എം നൌഷാദ് എന്നിവർ അറിയിച്ചു പ്രവാസി വ്യവസായിയുമായ സി പി സാലി നിയമിതനായിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്വലയവും അതുപോലെ തന്നെ അഭ്യന്തര കക്ഷികളും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സൗഹൃദ സമിതി ഈ വരുന്ന ശനിയാഴ്ച ഒക്ടോബർ ഏഴാം തീയതി ഒക്ടോബർ ഏഴ് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഒരു പൗര സ്വീകരണം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബഹുമാനായ കേരളത്തിൻ്റെ റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ കെ രാജനാണ് ഈ അനുമോദന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി ചാഴൂർ യൂണിറ്റ് വാർഷിക് പൊതുയോഗം ചാഴൂർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ ചേർന്നു വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയും നാട്ടിക നിയോജക മണ്ഡലം ചെയർമാനുമായ കെ കെ ഭാഗ്യനാഥൻ വാർഷിക പൊതുയോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി പ്രസിഡന്റ് കെ ആർ ആന്റണി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ മുൻകാല പ്രവർത്തകനായ സുകുമാരനെ ആദരിച്ചു വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി നാട്ടിക നിയോജക മണ്ഡലം ട്രഷററും പഴുവിൽ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റുമായ എൻ കെ ഷാജഹാൻ ഉന്നത വിജയം നേടിയ അംഗങ്ങളുടെ മക്കളെയും ആദരിച്ചു വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി സെക്രട്ടറി കെ എസ് സന്തോഷ് റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു ട്രഷറർ വിൻസൻ സൈമൺ കണക്ക അവതരിപ്പിച്ചു വ്യാപാരി വ്യവസായി എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളായ പീതാംബരൻ ഇയാനി കെ എസ് ജയശീലൻ വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി ജില്ലാ കൌൺസിലർമാരായ കെ വി മോഹൻദാസ് ടി ഡി ഫ്രാൻസിസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സത്യം പറഞ്ഞ വ്യാപാര മേഖലയിൽ ഞാൻ ഒരു സർവേ നടത്തിയപ്പോൾ എൻ്റെ യൂണിറ്റിൽ ഒരു സർവേ നടത്തിയപ്പോൾ ഒരു അറുപത് ശതമാനം വ്യാപാരികളും വലിയ സാമ്പത്തിക ക്രൈസിസിലാണെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത് അറുപത് ശതമാനം വ്യാപാരികൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോൺ എടുത്തിട്ടും വ്യക്തി വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിച്ചിട്ടും ഒക്കെ വലിയ ക്രൈസിസിൽ വ്യാപാരമില്ലാതെ തുറന്നു പോകാൻ പറ്റില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് ഈ അറുപത് ശതമാനം വ്യാപാരികൾ എന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത് ബാക്കിയുള്ളത് നാൽപ്പത് ശതമാനം രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട അതിൽ തന്നെ ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം വ്യാപാരികൾ കച്ചവടം നടന്നുകൊണ്ട് എന്നാൽ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് പക്ഷെ അത് നേരെ മറിച്ചാണ് നടക്കുന്നത് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് വ്യാപാരത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് മറ്റുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഇരുപത് ശതമാനത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇരുപത് ബാക്കിയുള്ള ഇരുപത് ശതമാനമാണ് ലാഭകരമായിട്ട് ഒരു കുടുംബം പോറ്റാനുള്ള സമ്പാദ്യം അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു വിഭാഗമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അത്ര പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് കാരമുക്ക് ശ്രീനാരായണ ഗുപ്ത സമാജം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ അനുവദിച്ച പുതിയ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മുരളി പെരുന്നലി എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് അകത്തേക്ക് കടന്നു പക്ഷെ മുമ്പാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിന് മതിക്കെട്ടിന് പുറത്ത് മാത്രമാണ് ലഹരി മാഫിയ രഹസ്യമെന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് അതിനകത്തേക്ക് കടന്നുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ പിടിക്കുകയാണ് ആ കുട്ടികളെ പിടിക്കുന്നതിനോട് വളരെ കൃത്യമായ ലക്ഷ്യമുണ്ട് നിങ്ങളാണ് നാളത്തെ പൗരന്മാർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ നയിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ നാളെ വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല കുട്ടികളാകട്ടെ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ഷൈൻ വാസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്കൂൾ ക്യാമ്പസിൽ ഒരുക്കിയ പ്രിയം ഫിൽ പ്രൈഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മണലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സൈമൺ തെക്കത്തും ഇൻഫോവാൾ ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം വി എൻ സുർജിത്തും നിർവഹിച്ചു എൻ എസ് എസ് വോളന്റിയർമാർക്കായുള്ള യൂണിഫോം ബാഡ്ജ് ഡയറി എന്നിവ ബ്ലോക്ക്
എം പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ടോളി വിനീഷ് പി ടി എ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ധനേഷ് മടത്തിപ്പറമ്പിൽ സ്റ്റാഫ് പ്രതിനിധി മിനി എൻ എസ് എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ രജിത എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മഴ പെയ്താൽ പിന്നെ ഡിഷ് ആന്റിനെ കുടയാക്കാനേ കൊള്ളാവൂ മഴയെത്തും തടസ്സമില്ലാതെ ടി വി കാണാനാണെങ്കിൽ കേരള വിഷൻ ഫ്രീ കേബിൾ ടി വിയിലേക്ക് മാറൂ കേരള വിഷൻ കെ വി ഫ്രീ ഫ്രീ സെറ്റ് ബോക്സ് ഫ്രീ കണക്ഷൻ ഇനി ഫ്രീ ആയി കാണൂ നിങ്ങളുടെ അധ്വാനത്തിന് സത്യമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സ്വർണത്തിനും ഇഷാര ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ റോഡ് തൃപ്രയാർ സ്വർണത്തിന്റെ സത്യം കേരളത്തിൽ എവിടെയും സൗജന്യ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ എന്ന നേട്ടവുമായി കെ വി ഫൈ സൗജന്യ ഇന്റർനെറ്റ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയതോടെ കേരള വിഷൻ കേരളത്തിലെ നമ്പർ വൺ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കേബിൾ ടി വി സേവന ദാതാവായി മാറി ഈ നേട്ടങ്ങൾക്ക് ഇരട്ടി മധുരവുമായാണ് ദേശീയ തലത്തിൽ നിന്നും അഭിമാനകരമായ നേട്ടം കേരള വിഷനെ തേടിയെത്തിയത് കേരളത്തിലെ നമ്പർ വൺ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കേബിൾ ടി വി നെറ്റ്വർക്ക് കമ്പനിയായ കേരള വിഷൻ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പത്ത് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കേബിൾ ടി വി സേവന ദാതാക്കളുടെ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയിരിക്കുന്നു അയ്യായിരത്തിലധികം കേബിൾ ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ എളിയ സംരംഭം എന്ന നിലയിൽ നിന്നും ദേശീയ തലത്തിൽ അംഗീകാരങ്ങളിലേക്കുള്ള ഈ വളർച്ചയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉപഭോക്താക്കളോട് നന്ദി പറയുന്നു ആഘോഷിക്കാം ഈ അഭിമാന നേട്ടം വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ആറായിരം പേപ്പർ ഗ്ലാസുകളാൽ പത്മശ്രീ എം എ യൂസഫ് അലിയുടെ വിസ്മയ രൂപം സൃഷ്ടിച്ച ആർട്ടിസ്റ്റ് ജയേഷിന്റെ കരവിരുത് വീണ്ടും ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നു ആറായിരം പേപ്പർ ഗ്ലാസുകളാൽ പത്മശ്രീ എം എ യൂസഫ് അലിയുടെ വിസ്മയ രൂപം സൃഷ്ടിച്ച ആർട്ടിസ്റ്റ് ജയേഷിന്റെ കരവിരുത് വീണ്ടും ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു വാടാനപ്പള്ളി പോലീസ് സ്റ്റേഷന് സമീപം എസ് യു ഹോംസിൽ ജയേഷ് കാഞ്ഞങ്ങാട്ടിന്റെ കലാവൈഭവം ഒരിക്കൽ കൂടി അതിശയിപ്പിക്കുകയാണ് തലക്കുളം പുതുക്കുളം സ്വദേശിയായ ജയേഷ് ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് വാടാനപ്പള്ളിയിലെ എസ് യു ഹോംസിൽ താമസം തുടങ്ങിയത് കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്കേ ആർട്ട് വർക്കുകളോട് ഉണ്ടായിരുന്ന അഭികാമ്യം ഈ രംഗത്ത് തന്റെ പ്രതിഭയെ വികസിപ്പിക്കാൻ ജയേഷിന് സഹായകമായി ഇന്റീരിയർ എഡിറ്ററായ ജയേഷിന്റെ ഏറെ കാലത്തെ മോഹങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു പത്മശ്രീ എം എ യൂസഫ് അലിയുടെ അപൂർവ ചിത്രം ഒരുക്കണമെന്നുള്ളത് ജയേഷ് ഏതൊരു പുതിയ സൃഷ്ടികൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതും മകൾ ദേവർഷയും ഭാര്യ റിനീഷയും ഒത്തുചേർന്നുള്ള ആശയവിനിമയത്തിലൂടെയാണ് ഇതിനുള്ള സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ അതാണ് നമുക്ക് പ്രചോദനങ്ങൾ തരുന്നത് മോളാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ എന്തായാലും ഒരു സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോളാണ് ഇതിൻ്റെ ഓരോ മീഡിയം അത് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആളാണ് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് അവൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഐഡിയ നമുക്കിങ്ങനെ തോന്നാറ് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ഒരു വർക്ക് ചെയ്തത് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു വർക്കിൻ്റെ ഒരു പണിപ്പുരയിലാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ അതും നല്ല രീതിയിൽ ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് 
ഇത്തവണ മകൾ ദേവർഷയാണ് പത്മശ്രീ എം എ യൂസഫ് അലിയുടെ ചിത്രം എന്നത് ആദ്യമായി നിർദ്ദേശിച്ചത് മുൻമുണ്ടായിരുന്ന തൻ്റെ ആഗ്രഹം മകളിലൂടെ അറിഞ്ഞ ജയേഷ് ഉടൻ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പണിപ്പുരയിലേക്ക് കടന്നു വാടാനപ്പള്ളി അസിസി നഴ്സറി സ്കൂളിലെ യു കെ എച്ച് വിദ്യാർത്ഥിനിയായ ദേവർഷ ഇപ്പോൾ തന്നെ പിതാവിനെ കടത്തിവെട്ടുന്ന കരവിരുതിനുടമയായി കഴിഞ്ഞു ആറായിരം പേപ്പർ ഗ്ലാസുകൾ ശേഖരിക്കാൻ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടി നാനൂറ് ചതുരശ്രയടി വിസ്തൃതിയിൽ വൃത്താകൃതിയിൽ ഒരുക്കിയ കാർഡ്ബോർഡിൽ എം എ യൂസഫ് അലിയുടെ ചിത്രം അടയാളപ്പെടുത്തി തുടർന്ന് ആറായിരം പേപ്പർ ഗ്ലാസുകൾ പ്രത്യേക പശ കൊണ്ട് ഇതിനു മുകളിൽ ഉറപ്പിച്ചു തുടർന്ന് പേപ്പർ ഗ്ലാസുകൾക്ക് വെള്ളയും കറുപ്പും നിറത്തിലുള്ള എമൻഷൻ പെയിന്റും മേമ്പൂടി ചേർത്തപ്പോൾ വിരിഞ്ഞത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ലോകമൊന്നാകെ പേരുകേട്ട നാട്ടുകേട് സ്വന്തം എം എ യൂസഫ് അലിയുടെ മനോഹര രൂപമാണ് ഒന്നര മാസത്തെ പ്രയത്നം മാത്രമല്ല ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയാണ് ഇതിനായി ജയേഷ് ചിലവഴിച്ചത് ആറായിരം പേപ്പർ ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ചായ ഒക്കെ കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ്സാണ് അത് കിട്ടാൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡിമാൻഡ് ആയിരുന്നു കാരണം അത് ഇപ്പം ആ ഗ്ലാസ് അങ്ങനെ അധികം ഇറങ്ങുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ഗ്ലാസ് നമ്മൾ കുറേ കണ്ടെത്താനും കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടി ആ ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആറായിരം ഗ്ലാസ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാർഡ് ബോർഡ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് അതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗെമ്മ് എസ് ആർ ഗെമ്മ് പറഞ്ഞിട്ട് ഗെമ്മ് ഉണ്ട് ആ ഗെമ്മാണ് നമ്മൾ ഇതിന് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് ഒന്നര മാസത്തോളം ശരിക്കും നമ്മൾ വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നര മാസത്തിലാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുൻപ് അയ്യായിരം ചിരട്ടകളാൽ കാവൽ എന്ന സിനിമയിലെ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ചിത്രം രണ്ടായിരം കുപ്പികളുടെ അടപ്പുകളാൽ ഗാന്ധി ചിത്രം ദുൽഖർ സൽമാൻ പ്രണവ് മോഹൻലാൽ ഗോകുൽ സുരേഷ് ഗോപി എന്നിവരുടെ ത്രീ ഡി ഇഫക്റ്റിൽ തീർത്ത ചിത്രം എന്നിവ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു പേപ്പർ ഗ്ലാസുകളാൽ തീർത്ത എം എ യൂസഫ് അലിയുടെ ചിത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം മാളിൽ ജനങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്നതാണ് ജയേഷിനും കുടുംബത്തിന്റെയും ആഗ്രഹം പിന്നെ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂസഫ് അലി സാറത് കാണണം എന്നുള്ള ഒരു വലിയൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കാലാവസ്ഥ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് മഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ സ്പേസിലൊന്നും വെക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പം നമുക്കുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ അടുത്തുള്ളതാണ് തൃപ്രയാദ് അതായത് വൈമാള് അതായത് യൂസഫ് അലി സാറിൻ്റെ തന്നെയാണ് ആ മാള് അപ്പോൾ ആ മാളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്കിതൊന്ന് കൊണ്ടുവയ്ക്കാൻ അതായത് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ ഒരുപാട് ജനങ്ങൾക്ക് അത് കാണാം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് കാരണം ഒരുപാട് പേര് കൂടെ വന്നിട്ട് ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ട് കാണാൻ പറ്റാതെ പോയ ഒരുപാട് ജനങ്ങളുണ്ട് വാടാനപ്പള്ളി ലയൻസ് ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി വരെ സൗജന്യ നേത്ര പരിശോധന തിമിര ശസ്ത്രക്രിയ ക്യാമ്പും പ്രമേഹ നിർണയ ക്യാമ്പും സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു വാടാനപ്പള്ളി ലയൻസ് ഹാളിൽ നടക്കുന്ന ക്യാമ്പ് ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കൊച്ചി ഐ ഫൗണ്ടേഷൻ ആശുപത്രിയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് വിദഗ്ദ്ധ ഡോക്ടർമാരാണ് തിമിര ശസ്ത്രക്രിയ ആവശ്യമുള്ള രോഗികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഒലീവ് ഹെൽത്ത് കെയർ പോളി ക്ലിനിക്കിന്റെ സഹകരണത്തോടെ സൗജന്യ പ്രമേഹ രോഗനിർണയം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് മെഷീനറി ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരിശോധനകളിൽ തിമിരമുള്ളവർക്ക് ശസ്ത്രക്രിയ യാത്ര ഭക്ഷണം എന്നിവയും സൗജന്യമായി നൽകുമെന്ന് കെ പി പ്രവീൺജിത്ത് ഒ എം ബിജു കെ എസ് സിൻകുമാർ എം സി മധൻ കുമാർ കെ വി ഷിനോദ് എന്നിവർ അറിയിച്ചു അതിൽ സെലക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അതായത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി എറണാകുളം ഐ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന സ്ഥാപനമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ആയിട്ടത് അവരത് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് ഭക്ഷണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തികച്ചും ഫ്രീ ആണ് കേട്ടോ അതിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ചിലവും ഒക്കെ ഫ്രീ ആണ് അവിടെ പോയി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് അത് തിരിച്ച് അവരുടെ വീടുകളിൽ കൊണ്ട് എത്തിക്കലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തൃപ്രയാർ എൻ ഇ എസ് കോളേജിൽ ചലച്ചിത്ര താരങ്ങളും വിദ്യാർത്ഥികളും തമ്മിൽ സർഗസംവാദം സംഘടിപ്പിച്ചു മുബീൻ റാവു സംവിധാനം ചെയ്ത രണ്ടാമത് സിനിമയായ ആരോമല
കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ എൻ്റെ ഫാദറും മദറൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു സെവൻത്ത് മുതൽ ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ ജോബുകൾ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കൂടെയാണ് സ്കൂൾ ജീവിതം കോളേജ് ജീവിതം ഐ ടി ഐയിലെ എൻജിനീയറിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞത് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് വർക്കിന് പോകും അവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന ക്യാഷ് കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ കോളേജൊക്കെ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് അതുപോലെ ഞാൻ ബാക്ക് ചെയ്തുള്ള വൈബ് ഭയങ്കര നിങ്ങൾ ഭയങ്കര വൈബ് ഭയങ്കര വൈബുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങളെയൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം ഞാൻ അമന ശ്രീനി അറബറ്റായിക്കപ്പെടെ മൂവിയിലെ നായികയാണ് അഞ്ജലി എന്നാണ് ക്യാരക്ടർ നെയ്യ് കോളേജ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രൊഫസർ വി എസ് റെജി അധ്യക്ഷനായി എൻ ഇ എസ് ചെയർമാൻ ശിവൻ കണ്ണോളി സീനിയർ അധ്യാപിക പ്രൊഫസർ എൻ സി അനീജ അധ്യാപകർ അനധ്യാപകർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നാട്ടിക ശ്രീനാരായണ ഗുരു മന്ദിരത്തിലെ ഗുരുദേവ പ്രതിമ പ്രതിഷ്ഠാ ദിനം ആഘോഷിച്ചു രാവിലെ ഗണപതി ഹോമം ഭസ്മാഭിഷേകം സമൂഹ പ്രാർത്ഥന പ്രസാദ വിതരണം എന്നിവ നടന്നു ഗുരുപദം വിനോദ് ചാന്തി എൻ എസ് ജോഷി എന്നിവർ ചടങ്ങുകൾക്ക് മുഖ്യ കാർമ്മികരായി എൻ ടി എസ് പി യോഗം പ്രസിഡന്റ് എ വി സഹദേവൻ സെക്രട്ടറി സി കെ സുഹാസ് ട്രഷറർ എൻ എ പി സുരേഷ് കുമാർ എസ് എൻ ഡി പി ശാഖ യോഗം പ്രസിഡന്റ് ടി കെ ദയാനന്ദൻ സെക്രട്ടറി സി പി രാമകൃഷ്ണൻ സി കെ ഗോപകുമാർ കെ കെ ശ്രീരാമൻ എം ജി രഘുനന്ദൻ സുരേഷ് ഇയാനി ഐ ആർ സുകുമാരൻ യതീഷ് ഇയാനി എം കെ ശശിധരൻ ടി ആർ വിജയ രാഘവൻ ഇ എൻ ആർ പ്രേംലാൽ രാജൻ കാട്ടുങ്ങൽ അംബിക ഉഷ അർജുനൻ തങ്കമണി ത്രിവിക്രമൻ സി എസ് ഗണേശൻ അഡ്വക്കേറ്റ് സി വി വിശ്വേഷ് എന്നിവർ ചടങ്ങുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ തകർക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ നീക്കത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധമുയർത്തി എൽ ഡി എഫ് കൈപ്പമംഗലം മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കാൽനട ജാഥയ്ക്ക് തുടക്കം സി പി സാലിഹിന് മണപ്പുറം പൗരാവലിയുടെ സ്നേഹാദരം ശനിയാഴ്ച പേപ്പർ ഗ്ലാസുകളാൽ പത്മശ്രീ എം എ യൂസഫ് അലിയുടെ രൂപമൊരുക്കി ആർട്ടിസ്റ്റ് ജയേഷിന്റെ കരവിരുത് വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം